இப்போ வர்ற மாடர்ன் கார்களில் நிறைய சென்சார்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மாஸ் ஏர்ஃப்ளோ சென்சார் மாஸ் ஏர்ஃப்ளோ சென்சாரோட வேலை என்ன அது எங்கே இருக்குது அது ஒரு ஃபால்ட் ஆனால் என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வரும் ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மாஸ் ஏர்ஃப்ளோ சென்சார் வந்து ஷார்ட்டாக வந்து எம்ஏஎஃப் சென்சார் மாஃப் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க இந்த சென்சார் வந்து ஏர் உள்ளே வர்ற பகுதியில் ஏர் ஃபில்ட்ருக்கும் இன்டேக் மேனிஃபோல்டுக்கும் நடுவில் இருக்கும் நம்ம இன்ஜின் கம்பஷனுக்கு தேவையான ஏர் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத இது இந்த சென்சார் மூலமாக தான் நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் ஸோ இசியூவுக்கு சிக்னல் வந்து இந்த சென்சார்லேருந்து தான் போகுது ஸோ இது என்ன சொல்லுதோ அந்தளவுக்கு ஏரை வந்து டிரைவர் வந்து ஆக்சிலரேஷன் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப இந்த சென்சாரோட இன்புட்டை வச்சு தான் ஈஸியும் முடிவு பண்ணும் ஓகே இந்த இந்த அளவுக்கு ஏர் வந்து உள்ளே வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு தகுந்த ஃப்யூவலையும் மற்ற பேராமீட்டர்ஸையும் செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஈஸியும் தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ இந்த மாஸ் ஏர்ஃப்ளோ சென்சாரில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஹார்ட் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் அதாவது ஒரு டெம்பரேச்சர் பர்டிகுலர் அளவு டெம்பரேச்சரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் இது உள்ளே போகிற பகுதி அதாவது ஏர் உள்ளே போகிற பகுதியில் ஸோ இந்த ஏர் வந்து உள்ளே போகிறப்ப அந்த ஹார்ட் ஃபிலமெண்ட் மேலே படுது ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் எப்போவுமே மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கிற அந்த ஃபிலமெண்ட் மேலே இந்த புதுசாக வர்ற காற்று படும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அதோடய டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும் அதாவது அது குளிர்ச்சி அடையுது ஸோ இந்த டெம்பரேச்சரை எப்போவுமே ஒரே அளவில் மெயின்டைன் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த சென்சாருக்கு வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அது வழியாக கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுது அந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்காக கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த புது காற்று உள்ளே வர்றப்ப அது குளிர்ச்சி அடையிறதுனால அதனுடைய டெம்பரேச்சர் கம்மியாகுது இருந்தாலும் அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறதுக்காக அது கொடுக்குற இன்புட்டாக கொடுக்குற கரண்ட்டோட அளவு அதிகம் பண்ணிக்கிட்டே போகுது ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க எவ்வளோ கரண்ட்டு அதிகமாக கொடுக்குது எவ்வளோ நேரம் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத அந்த சென்சார் டீட்டெயில்ஸை வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை அது ஈஸியூக்கு கொடுத்துரும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த அளவுக்கு டைம் இந்த அளவுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு வந்து இந்த கரண்ட்டு வந்து அதிகமாக கிடச்சிருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு இந்த அளவு அமௌண்ட்டு வந்து உள்ளே போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணது ஈஸியூ கால்குலேட் பண்ணுது ஸோ இப்படி தான் நமக்கு வந்து புதுசாக வர்ற ஏர் இவ்வளோ உள்ளே வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி ஈஸியாக அதுக்கு தகுந்த ஃப்யூயலையும் மற்ற பேராமீட்டர்ஸையும் வந்து கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுது ஸோ இந்த சென்சாரில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துதான் என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான அளவில் ஏரை கால்குலேட் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஈஸியூனால் இந்த அளவுக்கு ஏர் வந்து உள்ளே வந்திருக்குது அப்படிங்கிறது சரியான அளவில் கால்குலேட் பண்ண முடியாதனால அது வந்து மற்ற சென்சாரை டிபெண்ட் பண்ணியும் இருக்கும் எவ்வளோ ஃபியூல் வந்து உள்ளே கொடுக்கணுங்கிறது மற்ற சில சென்சார்ஸையும் வச்சு கால்குலேட் பண்ணும் பட் இந்த சென்சார் மாஃப் ஒர்க் ஆகாததுனால அதோடைய வேல்யூ வந்து எக்ஸாக்டாக இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய பிரச்சனை ஸோ சிம்டம்ஸ் வந்து பெருசாக உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸில் தெரியாது அதோடய ஃபியூவல் எக்கானமி கம்மியாகிறது மூலமாகவோ இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் அது ஜர்க் ஆகிற அந்த சில்ன பிரச்சனைகள்னாலவோ இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் மூலமாக தெரியும் இது போக ஓபிடி ஸ்கேன் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கனாலும் அதில் இதுக்கான உங்களுக்கு கோடும் கிடச்சிரும் மாஸ் ஃப்ளோக்குன்னு தனியாக ஒரு கோடு இருக்கும் அந்த கோடு மூலமாக இதில் எக்ஸாக்டாக பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்கா